。哎呦，才叔，好久不见，姚先生，这有些日子没来了啊。你看不出来吗？他准是在忙着谈恋爱呢。这不，姚先生旁边带的还是上次那个姑娘。哦，是是是，怎么样？今天吃点什么？老规矩，真专一。忙你的吧。这还是我们之前来的那个地方，一切都没变。没想到你还记得。他跟了一天了，一定很辛苦。要不要请他一起吃饭，也好叙叙旧？我跟他没什么可讲的，你和他还有旧情啊？那不如这样，我出去，让他进来。哎，我不是这个意思。坐吧，坐呀。你知道的。我不喜欢别人对我猜来猜去，我只是不敢相信，命运从来没有对我这么好过，这就好像又给了我一次机会。你对我来说也是失而复得。你不是说过吗？我们的同盟关系永远都有效，没有结束，哪来的失而复得？太齐了，来，谢谢，来，谢谢。你觉得这一次他会等多久？我不感兴趣。我觉得用不了十分钟，他就会离开这里。要不要跟你打个赌？赌什么？如果十分钟之内他离开，你就要做我的女朋友，好不好？不是同盟关系，也不是假情侣，而是真真正正的女朋友。你不回答我，我就当你是同意了。开始计时。看你的样子，好像很自信。好像不需要十分钟。
下。我回来了，回来了。我这次可是不负众望，带来非常有用的资料。辛苦了。怎么了？别总是愁眉苦脸的。瑶瑶不是已经回来了吗？你还有什么好担心的？维林，他回来了。真的吗？太好了。可是这应该很开心的，你怎么一点笑容都没有？他现在。和姚君墨在一起，我去找他问清楚。不用，这是我们夫妻之间的事，我们自己面对这戒指是你给我的，现在有必要还给你了。这是离婚协议书，签了字，我们就可以去民政局办手续了。吴千羽，你是知道我的，即使后悔，也没有用。在离婚之前，你可以陪我去最后一个地方吗？我看不用了，我们两个人之间已经没有这个必要了。如果你向我痛快签字的话，我劝你还是跟着我走吧。你是在要挟我吗？如果我说是的话，你会同意吗？
如果用这样的方式，你才同意的话，那我是，我是在要挟你，我用离婚来要挟你，陪我最后一段时光。好，我答应你。但是你也要向我保证，最后一定要签字。现在我们还是夫妻，牵你的手。是我作为丈夫的资格。既然你做了新的决定，而我怎么阻挡都没有办法改变的话，那你就在承诺我的地方，亲自收回你的诺言吧。别说了，签字吧。让我们再做最后一件事，我就签字。我们最后一次坐上旋转木马，把我们的一切画上最终的句点。我知道你在里面，快点开门！你在的话就说一句话。胡千羽，你再不开门的话，我找人来撬门了。胡千羽，你有没有听到？千羽，快开门！你有没有听到？
千月，我找了好多天才找到你，你先过来吃早饭，接下来告诉你个好消息。哎，千月，怎么回事？说什么？今天早上，牧尘发来一些资料，杨君木的实验室确实有问题，被实验室作假欺骗的受害者已经准备起诉了。这些资料。或许可以让幸福不动产和姚俊墨解除合约，转为与恒盛合作。很好，那我们现在就前往幸福不动产，说服他们。好。哎，这位先生，你不能进去，里面在开会。嗯，马总，吴总。没事了，保安，你去吧。哼，胡千羽，连保安都拦不住你。最近两天，你的死缠烂打的行为，真是让我另眼相看。马总，我有话跟你说。胡总啊，我们之间的合作已经结束了，你这不是为难我吗？马总。这是我们公司去美国调查的资料，姚君木合作的实验室有作假的前科，而且最近美国几起诈骗事件和这间实验室有关。哼，美国的受害人已经准备起诉了，难道马总还准备继续被骗吗？胡总，你以为你随便打几个文字？就可以攻击我的材料？有什么可以证明这些资料的真假？胡千羽，话不是随便说完就没事的。这些资料是将来我要告你诽谤罪的证据。现在没必要浪费时间，眼下最重要的是谈合作。胡总，现在有环球跟陈氏两家公司的加盟，我是一定会跟姚总合作的。马总，我已经没有精力来浪费时间了。数字社区，他的计划已经决定了。带我到现场看看可以吗？这个其实数字社区这个资料是恒盛之前准备好的，这块地皮呢也是恒盛之前挑中的。具体的情况，恒盛应该是清楚的。胡总，愿不愿意把地址公布出来，顺便把这块地皮也让给我？李维林，你和姚君墨到底要疯到什么时候啊？你们抢了项目不说，现在连看好的地皮都要夺走，是不是？这会不会太过分了？我相信，胡总，你不是一个小气的人吧？别再糊涂了！你现在马上给我想清楚，人生可没有回头路
，谢谢。杨俊木，你是个律师，你就算骗得了所有人，你也骗不了你自己。你现在所做的事情，一定会受到法律的制裁。我从来不会骗自己，因为在这个世界上，欺骗我的人很多。如果我做错了事，我甘受惩罚。我愿意为了我的行为付出代价。那你呢？如果你做错了事，谁会来制裁？既然没有别人，那我就亲自来吧。击垮恒盛的方式不止一个。数字社区这个项目太过费神了，对于这个项目，你干嘛那么执着？夺取别人的梦想是最打击人的，更何况这是你的项目，我怎么可能不上心呢？难道这个就是原因吗？不然你以为我还有什么目的吗？在我心里，你有别的目的。什么目的？当然是迷惑我，感动我，让我沉浸爱河，无法自拔。你有这么容易就上钩吗？在爱情里，我确实没有你想象的那么聪明。不过现在，我是你的男朋友。我们结婚吧，犹豫什么呢？结婚是让我相信你最大的证明。难道这个要求很过分吗？不是的，威灵，我能给你幸福。在之前几年里，我确实风流过，但是。这是我第一次向我所爱的人求婚，你不相信吗？是很快就回来公司的啊！终于来了啊！你们有什么事来找我？不要为难我的人。你们这么多男人围住一个女生，会不会太没风度了？风度？风度值几个钱？胡总，我实话告诉你，我们也不想三番五次的来公司找你啊！但是都几天过去了，你们恒盛集团一点动静都没有。就是，这是什么意思？我劝你把那点欠款赶紧给我们还清，我们也不来烦你了。这对你我来说都是个解脱嘛，对不对？当初说好就是一个礼拜，现在时间还没到
，你们可以遵守约定吗？不要天天过来呢。开什么玩笑啊！一周的时间就剩下最后两天了啊！我还是那句话，两天后如果不把欠款付给我们，后天十点钟，那就是恒盛集团的死期。记住了，走。小心点，走。走。千羽，瑶瑶，谢谢你在这个时候还在为恒生付出。不过这段期间，我想你还是不要来公司了。我想自己静一静。你们先出去吧。这是我们酒店的新会场，然后这是一个室外婚礼，这个呢是今年的新色调蒂芙尼蓝，像这个也是我们的一些摆设，您看看，你觉得怎么样？我还挺喜欢的，都听你的。这个露天花园是新开放的，目前呢刚刚接受婚礼预定，姚先生和林小姐可以自由的选择时间，还有婚礼风格。那我们今天就把时间定一下吧。林小姐想定哪一天呢？后天上午十点。林小姐，时间会不会太紧张了？你就这么急着嫁给我？难道你不着急娶我？当然，恨不得马上娶你。你要带我去哪儿啊？我这是带你解开你的心结。君莫，哥，君莫，我之前跟你说，你来找我做什么？难道你看完？亲自鉴定报告，知道我是你的亲生儿子，准备来向我道歉，求我原谅你吗？但是好像没有这个必要吗？你不是早就把我赶出姚家了吗？我没有看亲自鉴定报告，没有。看或不看，我跟你没有瓜葛。对不起，儿子。是我自己想不开，让你受了很多苦。这么多年来。是我这个做父亲的不好，愧对你太多。亲子鉴定报告根本就不重要，重要的是我们父子的真情。君莫，爸爸醒悟的太晚了，你能原谅我吗？啊？这么多天的伤害，你以为一句对不起就可以解决一切？我妈妈一生的遗憾，你一句对不起就可以挽回的吗？我明白，我都明白。可我今天
，只是来向你道歉。我从没有奢望过你能原谅我，无论是对你，还是对你的母亲。我愧对你们的态度，可我现在我是真心想挽回我们的感情，什么金钱、地位这些都不重要，重要的是我们血浓于水的真情。儿子，我已经是知天命之年了，姚家不能没有你，我希望你。我希望你能原谅我，我恳求你，跟我一起回家，我们一家人在一起好好团聚，好吗？哥，没有什么是放不下的，跟我们回家吧。还有奶奶，她每天都在家里等你。你怎么忍心让他一个老人家，这么为你牵肠挂肚？一切已经来不及了。这是我跟威灵结婚的喜帖，后天的婚礼。如果你们愿意的话，作为家人出席。这是我结婚的大日子，你干嘛一副愁眉苦脸的样子啊？我们姐妹俩实在太像了，披婚纱嫁的都不是自己真正爱的人。我是心甘情愿嫁给君莫的。你记不记得，在丹麦你跟了我三天三夜？当然记得啦，那个时候你异常倔强。我以前只觉得你是一个爱闹闹脾气的大小姐，可是也就是那个时候，我才对你刮目相看。后来我们两个在小美人鱼铜像前和解，你还记得你在美人鱼铜像前看到的是什么吗？我看到的是成全。而你看到的是牺牲，所以今天你才会决定嫁给我哥。瑶瑶，我是真心想嫁给你哥哥。我知道，我怎么劝你，你都不会听的。伟不伟大，真不真心，你还是留着亲口跟别人解释吧。做了什么，所有人都会站在你的身后。所以今天，你们就把话说明白吧。
为林，我不相信你真的要嫁给姚君墨。你如果有什么苦衷的话，都可以跟我说。我要用葬送自己幸福的方式，来达成目的。我们两个已经离婚了，我做什么事，不需要征求你的同意吧？再说了，即使是前夫，也大方的送上祝福吧。做不了爱人，也不要做仇人。我不相信你不再爱我，从你回来的那一刻起。我就没有相信过你说的任何话。我不相信你真的要和我离婚，我也不相信你真的爱上了姚君墨，我更不相信你要接受我任何事。你瘦了，我跟你张博用了二十年的时间，才解开了心中的心结。现在好不容易一家人团聚了。桂林啊，跟依依回家好吗？我们的家很快就会有像你小时候那样的幸福、快乐，这不都是你一直想要的吗？桂林啊，我和你湖心阿姨闹了半辈子，你和千羽。可千万不要像我们这样，威廉，跟心怡回去吧。无论在外面发生任何的事情，我们都可以化解的。心怡，看到你过得幸福，我就放心了。我长大了，小时候的记忆，就让它停留在那儿吧。
起你都是美好。有个愿望，我在的地方都会有你。你知道吗？我只记得那句“不要担心”，还有我，所以愿意不去寻觅另一个代替。想从前，未改变。